வணக்கம் இன்று அக்டோபர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி கீழக்கரை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளுக்கு மின்தடை என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது கீழ்கரையில் இருபது பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நடைபெற இருப்பதால் கீழக்கரை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்று மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழசெல்வடூர் காவல் நிலையம் அருகே அரசு பேருந்தும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதிய சம்பவத்தில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா தீவு பகுதியில் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பின் பவளப்பாறைகள் கண்காணிப்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கியுள்ளது மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் பாம்பன் முதல் தூத்துக்குடி வரையில் இருபத்தி தீவுகள் உள்ளன இந்த பகுதியில் கடந்த இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மத்திய கடல் வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் உள்ள பவளப்பாறைகளை பற்றிய விவரங்களை ஜி பி எஸ் கல்வி மூலம் கண்டறிந்தனர் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் உள்ள பவளப்பாறைகள் ஆய்வு பணியை ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் தொடங்கினர் முதல்கட்டமாக முயல் தீவு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள புள்ளி விவரம் அடிப்படையில் ஜி பி எஸ் கருவி மூலம் ஆய்வு செய்தனர் இதில் ஐம்பது முதல் எழுபது சதவீதம் வரையில் பவளப்பாறைகள் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது தெரியவந்தது பவளப்பாறைகள் இல்லாத இடங்களில் சிமெண்ட் பலகைகள் பவளப்பாறைகளை கடலுக்கு அடியில் வைத்து செயற்கையாக பவளப்பாறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆய்வுப் பணியில் டாக்டர் சண்முகராஜ் வன உயிரின காப்பாளர் உதவி வன காப்பாளர் மண்டபம் உயிரின சரக அலுவலர் மற்றும் வனசரக அலுவலர் மற்றும் வரத்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் கம்பூதி அருகே பீட்டர்புரத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பால் ஊருணி நிரம்பியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் பீட்டர்புரத்தில் கள்ளிக்குளம் செல்லும் சாலையில் ஊருணி உள்ளது இந்த ஊருணிக்கு பிரதான வரத்து கால்வாய்களில் இருந்து நீர்வரத்து அமைப்பு இல்லை மாறாக பீட்டர்புரத்தில் உள்ள வீடுகள் தெருக்களில் இருந்து மழைநீர் வடிகால் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குழாய்களில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் நேரடியாக பீட்டர்புரம் ஊரணியில் வந்து தேங்குகிறது இதனால் சிறு மழை பெய்தாலும் அந்த மழைநீர் நேரடியாக ஊருணிக்கு வருகிறது ஊருணியில் சேமிக்கப்பட்ட மழைநீர் புழக்கத்துக்கும் கால்நடைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஊருணியில் தண்ணீர் நிரம்பினால் ஆறு மாதங்கள் வரை பீட்டர்புரம் ஐயனார்புரம் பேரையூர் காலனி மக்களுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது தற்போது ஊருணி நிரம்பியுள்ளதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இத்துடன் ராமநாதபுரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற எமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் வரலாற்றில் இன்று இன்று உலக வாசிக்டோமி தினம் அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலக அளவில் அளவான குடும்பங்களை ஏற்படுத்த ஆண்களுக்கும் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்யலாம் என்கின்ற விழிப்புணர்வை கொண்டு வர இந்த தினம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று உலக வரலாற்றில் அதிக கண்டுபிடிப்புகளை கண்டறிந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மறைந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று கணினியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் சார்லஸ் பாபேஜ் மறைந்த தினம் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் முதலாவது டிரான்சிஸ்டர் வானொலியை அறிமுகப்படுத்தியது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய செய்திகள் அக்டோபர் இருபதில் நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க சாதகமான சூழல் நிலவுவதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது பெண் பத்திரிகையாளர்களின் தொடர் பாலியல் புகார் காரணமாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் அக்பர் ராஜினாமா செய்துள்ளார் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை வார இறுதி என்று இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு தொடர் விடுமுறை வருவதையொட்டி சென்னையிலிருந்து கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்குகிறது தமிழக அரசு இன்றும் நாளையும் எழுநூற்று எழுபது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன அதேபோல வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பன்னாட்டு நிறுவன சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டம் சி எஸ் ஆர் நிதியின் மூலம் கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள வாய்க்கால்கள் தூர்வார முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரான் ராணுவ அணிவகுப்பில் தாக்குதல் நடத்தி இருபத்தி ஐந்து வீரர்களின் உயிரை பறித்த பயங்கரவாதி அபு ஷஹா மற்றும் நான்கு பேர் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் ரத்தம் கிடைக்காமல் பல சமயங்களில் ஏற்படும் மரணங்களை தவிர்க்க அதிமுக சார்பில் புதிய செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஆப் மூலம் இலவசமாக ரத்த தானம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் திருநெல்வேலி வஉசி விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற பழுத்தூக்கும் போட்டியில் சேலம் மாவட்டம் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது புதுவை சட்டக்கல்லூரியில் கவர்னர் கிரண் பேடியை கல்லூரிக்குள் வைத்து மாணவர்கள் கேட்டை பூட்டிய சம்பவத்தால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சீனாவில் திரைப்பட நடிகர்களிடையே அதிகபட்ச சம்பளம் வாங்குவதில் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும் 
சவ் யூன் பாட் என்பவர் தனது மொத்த சொத்தான ஐநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு மில்லியன் பவுண்டுகளை தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதாக அறிவித்துள்ளார் ஒடிசா மாநிலத்தில் கோர தாண்டவம் ஆடிய தில்லி புயலின் எதிரொலியாக பெய்த மழையினால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் பழியானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது விஜயதசமி நாளான நாளை அரசு விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் பள்ளிகளை திறந்து வைத்து மாணவர் சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சபரிமலை செல்ல முயன்ற பெண் பத்திரிகையாளரும் அவரது வெளிநாட்டு தோழியும் மரக்கூட்டம் பகுதியில் பக்தர்களின் எதிர்ப்பால் திரும்பி சென்றனர் காவலர்கள் மீது கையெறி குண்டு வீச முயன்ற தௌஹிக் அல் முஹைதீன் என்ற பயங்கரவாதி ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்பாவமா பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார் சின்மய சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ள கவிஞர் வைரமுத்து பெற்ற அனைத்து விருதுகளையும் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று ஹெச் ராஜா கருத்து தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெறுவதால் தமிழக எல்லை வரை மட்டுமே பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது கன்னியாகுமரி திருவனந்தபுரம் செல்லும் அரசு பேருந்துகள் களிய காவிளை வரை மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது சென்னை திருச்சி செல்லும் ஏர் இந்தியா விமானம் இயந்திர கோளாறு காரணமாக இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக செல்கிறது கும்பகோணம் அருகே அம்பிகா சர்க்கரை ஆலை ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றுள்ளனர் எட்டு மாத நிலுவை ஊதியத்தை வழங்க கோரி கடந்த பதினைந்து நாட்களாக ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் சென்னையில் பெட்ரோலின் விலை இருபத்தி இரண்டு காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கும் டீசலின் விலை பதினோரு காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் ரிவாரி இடையே இயக்கப்படும் நூத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு பழமையான தேவதை ராணி நீராவி ரயில் இன்ஜின் சென்னையில் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று திரும்பியது அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் அதிமுக சார்பில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்ள வருகின்ற இருபதாம் தேதி சேலம் வருகிறார் ஆஸ்திரேலியா தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது டும்னிக்கு இதில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி இரண்டு பேர் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் இதில் பரிசோதனை செய்ததில் பதினாறு பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜகவை சேர்ந்த எம்எல்ஏ மன்வேந்திரா சிங் இன்று ராகுல்காந்தி முன்னிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்துள்ளார் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது காசுகளாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன